الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈنٹس آج ہم فسٹ ایئر انگلش کے بارے میں پڑھیں گے پہلے اس کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ ہم پیٹرن کو ڈسکس کرتے ہیں کہ پیپر جو ہے وہ کس طرح سے آئے گا تاکہ ہمیں معلومات ہوں اور اس کے مطابق ہم تیاری کر سکیں تو میں نے یہ پیٹرن آپ کا جو ہے وہ بورڈ پہ لکھ دیا ہے وائٹ بورڈ پہ آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو انگلش کا پیٹرن ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے باقی مضامین کی نسبت اس میں یہ ہے کہ بیس نمبر ہمارے پاس جو ہوں گے وہ معروضی کے ہوں گے ٹھیک ہے جی ابجیکٹو آئے گی بیس نمبر کی دو بکس ہمارے پاس ہوتی ہیں فسٹ ایئر میں ہم نے جو پڑھنی ہوتی ہیں وہ دو بکس بک ون اور بک تھری کے نام سے جانی جاتی ہیں بک ون پندرہ شارٹ سٹوریوں پر مشتمل ہے اور بک تھری جو ہے اس میں تین پلیز ہیں اور بیس پوئمز ہیں تو یہ سارا کورس ہم نے کور کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی کچھ گرامر کی طرف سے بھی آئے گا وہ سارا ہم ادھر اس میں ڈسکس کریں گے جو مارکس ابجیکٹو کے ہوتے ہیں اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس سینو نیمز آئیں گے بک ون میں سے بھی اور بک تھری میں سے بھی دس نمبر کے ہوتا یہ ہے کہ بک ون سے چھ سینو نیم عموماً اور اسی طرح پلیز سے دو سینو نیم اور پوئم سے دو یہ دس پورے ہو جاتے ہیں بعض اوقات ایک آدھ ادھر ادھر بھی ہو جاتا ہے پوئم سے ایک آ جاتا ہے اور پلے سے جو ہے وہ تین آ سکتے ہیں یا دو آ جائیں تو سات ادھر سے مکسنگ ہو جاتی ہے بعض اوقات شارٹ جو اسٹوریز ہماری پندرہ ہیں ان میں سے یہ ہوتا ہے کہ پانچ آ جاتے ہیں تین ادھر سے آ گئے پلے سے دو پوئمس دس نمبر کے ہمارے سنونیم ہو گئے سنونیم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو انگلش میں ایک سینٹینس دیا جائے گا اور اس میں ایک لفظ کو انڈر لائن کر دیا جائے گا انڈر لائن جو لفظ ہوگا اس کے انگلش میں اس جیسے ہم مانی لفظ کو آپ نے ڈھونڈنا ہے چار آپشن ہوں گے چار آپشن میں سے ایک آپشن صحیح ہوگا باقی تین غلط ہوں گے آپ نے وہی جو صحیح آپشن ہے اس کو سلیکٹ کرنا ہے تو آپ کو ایک نمبر ملے گا ایک نمبر کا ایک اس کے بعد ایم سی کیوز ہے ایم سی کیوز میں ملٹیپل چائل چوائس کوشچن جو ہیں وہ آپ کو دیے جائیں گے جب آپ یہ بھی سنونیم کی طرح ہوتے ہیں لیکن ان کی نسبت قدر آسان ہوتے ہیں مثال کوئی سبق آپ نے پڑھا ہے تو اس میں کسی کا نام پوچھا جا سکتا ہے کسی کی عمر پوچھی جا سکتی ہے مختلف یعنی سوالات آتے ہیں اسی کے اندر ہی جواب موجود ہوتا ہے یہ بھی اسی طرح چار آپشن اے بی سی ڈی پر مشتمل ہوگا اور ایک آپشن صحیح باقی تین آپشن غلط ہوں گے کریکٹ فارم آف ورب آپ جیسے نائنتھ اور ٹینتھ میں ابجیکٹو پیپرز میں کرتے رہے ہیں فارم آف ورب کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہوگا کہ فکر جو دیا گیا ہے اس میں کون سی فارم آف ورب صحیح ہے چار آپشن ہوں گے ایک آپشن صحیح باقی تین غلط تو بیس نمبر ہماری یہ معروضی کے بن جائیں گے اس میں آپ کو آدھا گھنٹہ دیا جاتا ہے معروضی سالو کرنے معروضی کے بعد آپ کا یہ جو ہے وہ سبجیکٹو پیپر آتا ہے اور سبجیکٹو پیپر اسی نمبر پر مشتمل ہے اسی نمبر جو ہے وہ اس میں ہوں گے اسی میں سے تیس نمبر شارٹ کوشچن کے ہوتے ہیں اگر دیکھا جائے تو ایک لحاظ یہ بھی ابجیکٹو ہی شمار کی جا سکتی لیکن یہ آتا حصہ کس میں ہے سبجیکٹو میں ابجیکٹو نہیں ہے معروضی نہیں ہے اب شارٹ کوشچن آئیں گے شارٹ سٹوریز میں میں نے بتایا دو بکس ہوتی ہیں بک ون اور بک تھری بک ون جو ہے اس میں پندرہ شارٹ سٹوریز ہیں چھوٹے چھوٹے جیسے سبق آپ پڑھتے ہیں افسانہ اردو میں وہی ہے ٹھیک ہے جی تو ان کی آ, آ, ان کی اس میں آخر میں شارٹ کیوز دیے گئے ہیں یا بیچ میں سے بھی پوچھے جا سکتے ہیں تو وہ چھ شارٹ کوشچن دیے جائیں گے چھ سالو کرنے ہوں گے ویسے نو ہوتے ہیں نو میں سے آپ نے چھ سالو کرنے ہوں گے دو نمبر کا ایک ہے تو اس کے کتنی بنتے ہیں ٹویلو مارکس ٹھیک ہے جی اب اس کے بعد پلیز میں نے بتایا تین پلیز ہوتے ہیں شارٹ کوشچن وہاں سے آئیں گے بک تھری اس کا نام ہے جی بک تھری سے اس کے دس نمبر ہوں گے اور اسی بک تھری میں پھر پوئمس کا ایک حصہ ہے تین پلیز کے بعد پھر پوئمس آ جاتی ہیں چھوٹی چھوٹی نظمیں شامل کی گئی ہیں تو وہاں سے بھی شارٹ کیوز بنائے جائیں گے اور ان کی تعداد چھ ہوگی چھ میں سے آپ نے چار کرنے ہوں گے دو نمبر کا ایک ہے تو وہ آٹھ نمبر بنتے ہیں بارہ کیوز کے نمبر جو ہوں گے وہ شارٹ سٹوری سے ہوں گے دس نمبر بک تھری میں سے پلیز کے ہوں گے آٹھ نمبر بک تھری میں سے پوئمس کے ہوں گے تو تیس نمبر کے ہمارے کیا ہو جائیں گے شارٹ کوشچن بن اس کے بعد آپ کو ایک کوشچن دیا جائے گا جس میں آپ نے آپ سے پوچھا جائے گا ابھی اس 
ٹاپک پہ آپ کیا ہے جی لیٹر لکھیں یا اس میں چوائس ہوتی ہے پھر اپلیکیشن لکھیں آپ کی مرضی ہے جو چیز کریں دس نمبر اس کے ہوتے ہیں یا ایک لیٹر کرنا ہوگا یا اپلیکیشن یہ اسٹوڈنٹس کی اپنی چوائس پہ ہوتا ہے جو چیز کریں اس کے بعد سٹوریاں ہیں کہانیاں آپ پڑھتے آ رہے ہیں پہلے تو یہ بھی یہاں پہ ذرا ایکسپینڈ ہو جائیں گی قدرے بڑی ہیں با نسبت پہلے کی ہیں وہی کوئی فرق نہیں ہے وہی گریڈی ڈاگ اور یونین اسٹرینتھ وغیرہ وغیرہ جو آپ پڑھتے ہیں دو کہانیاں آپ کو دی جائیں گی مارل کے ساتھ اس مارل پہ آپ کہانی لکھیں یا اس مارل پہ تو وہ کہانی آپ نے لکھنی ہوگی کوئی ایک اپنی مرضی کے مطابق اس کے بھی کیا ہے دس نمبر ٹھیک ہے جی پھر آپ کو پیرا ورڈس میٹرک میں آپ پڑھ چکے ہیں پیرا ورڈس کیا ہوتے ہیں دو ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں میننگ ان کے کیا ہوتے ہیں چینج ہوتے ہیں تو وہ الفاظ آپ کو سات دیے جاتے ہیں ان میں سے کوئی سے پانچ کرنے ہوتے ہیں جو ایک پیر ہے اس کا ایک نمبر ہے پانچ کرنے ہوں گے پانچ نمبر پیر آف ورڈس کے پیرا ورڈ میں آپ نے اس کو سینٹینس کے ساتھ وہ کرنا ہوتا ہے واضح کوئی اردو کے میننگ یا اردو اس کی ٹرانسلیشن نہیں کرنی ہوتی پانچ نمبر پہ ورڈس کے ہوں گے پنچویشن اردو میں آپ ایک وہ ٹرم پڑھتے ہیں ایراب لگانا پڑھا آپ نے اچھا جی تو ایراب لگانا جو ہے وہ اسی طرح مطلب ہوتا ہے کہ اس میں یہ ہوگا پنکچویشن میں آپ کو ایک پیرا یا چھٹ چند لائنیں دے دی جائیں گی آپ کو وہاں پہ دیکھنا ہوگا فل سٹاپ کہاں لگتا ہے فکرے میں سوال کہاں پوچھا جا رہا ہے سوالیہ نشان آتا ہے یا پھر جو ہے وہ کوٹیشن مارکس کہاں آئیں گی وغیرہ وغیرہ کاما کا استعمال سیمی کالن کالن وغیرہ وغیرہ اس کو بھی ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے جب وقت آئے گا اس کے پانچ نمبر ہوں آپ کو ایک ایسے سادہ سی تحریر دی جائے گی آپ نے جہاں فل سٹاپ لگنا لگانا ہوگا وہاں فل سٹاپ لگائیں گے جہاں کاما لگانا ہے وہاں کاما لگائیں گے اور جو ہے جہاں جہاں مطلب کوٹیشن مارکس سیمی کالن کالن وغیرہ وغیرہ جو بھی چیزیں لگنی ہوں گی وہ لگائیں گے پھر ہوتی ہے ایکسپلینیشن ایک سٹینزے کی بیس نظموں میں سے ایک سٹینزا دیا جاتا ہے اور اس میں کوئی چوائس نہیں ہوتی وہی سٹینزا ایکسپلین کیا جاتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ سٹینزا جو ہے اس کو ایک نمبر اس میں ریفرنس کا دیا جاتا ہے آپ بتائیں گے کہ کون سی نظم سے یہ لیا گیا ہے اور یہ بہت کریٹیکل ہوتا ہے کیونکہ آپ جو ہے وہ اگر پوئم کو ہی نہ پک کر سکے کون سی نظم ہے کہاں سے لیا گیا ہے رائٹر کون ہے اس کا پٹ کون ہے تو وہ آپ پھر اپنے مارکس گما دیتے ہیں پہلے تو آپ بتائیں گے کہ پوئم کا نام کیا ہے ریفرنس میں پھر جو ہے وہ پوئٹ کون ہے اس کے بعد کنٹیکسٹ پھر پہلے کیا بات ہوئی ہے بعد میں کیا بات ہوئی ہے یہ چیز آپ کریں گے اس کے بعد اس کو ایکسپلین کرنا ہے ایکسپلین ان ٹو انگلش ایکسپلانیشن جو ہے وہ انگریزی میں ہوگی پہلے یہ ہوتا آ رہا ہے کہ اردو میں آپ تشریح کرتے تھے اب آپ کو انگلش میں بھی تشریح کرنی ہوگی کوئی اتنا بڑا یہ مسئلہ نہیں ہے ایک آدھ پیرا اس پہ ایک دو پیرے لکھے جاتے ہیں تو اس کے فائیو مارکس ہیں اس کے بعد ٹرانسلیشن ان ٹو اردو ہوگی جو آپ شارٹ سٹوریز پڑھیں گے بک ون سے اس کی اس ان میں سے ایک پیرا اٹھایا جاتا ہے اور اسی ایک پیرے کی ہی ٹرانسلیشن کرنی ہوتی ہے یہ پیرا ان شارٹ سٹوریز میں سے ہی آتا ہے پیمز یا پلیز میں سے کوئی پیرا نہیں اٹھایا جاتا ان شارٹ سٹوریز جو پندرہ شارٹ سٹوریز ہیں انہی میں سے ایک ٹرانسلیشن کے لیے پیرا دیا جائے گا اور اس کا اردو ترجمان لکھنا ہوگا جو انگلش میڈیم کورسز والے ہوتے ہیں ان کو ایک ٹاپک بھی دے دیا جاتا ہے ایسے ٹائپ پیرا انہوں نے لکھنا ہوتا ہے اس کو وہ کر سکتے ہیں ہمارے ہاں یہی ہے کہ ادھر ہم سارے کیا کرتے ہیں ٹرانسلیشن ان اردو کی جاتی ہے تو ٹرانسلیشن بھی اس میں ہم پڑھتے ہیں تو یہ ہمارا جو ہے فرسٹ ایئر کا پورا پیٹرن ہے پیپر کس طرح سے آئے گا بیس نمبر ماروزی کے ایک دفعہ پھر میں دہرا دوں بیس نمبر ماروزی کے ہوں گے اس میں دس نمبر سنونیمس کے ہوں گے بک ون اور بک تھری سے پانچ نمبر ایم سی کیوز کے ہوں گے یہ بھی دونوں بک سے آئیں گے اور کریکٹ فارم آف ورب یہ جنرل ہوتی ہے ویسے رولز بھی پڑھائے جائیں گے تو اس کو آپ نے بیس نمبر کی معروضی کرنے کے بعد آپ نے جو ہے اسی نمبر کا سبجیکٹیو پیپر کرنا ہوتا ہے فرسٹ ایئر نے اس میں یہ ہوتا ہے کہ شارٹ کویشچن آئیں گے شارٹ سٹوریز میں سے بارہ نمبر کے نو میں سے کوئی سے چھ کرنے ہوں گے پھر شارٹ کویشچن پلیز میں سے آئیں گے یہ آٹھ میں سے کوئی پانچ کرنے ہوتے ہیں اور شارٹ کویشچن آئیں گے بک جو ہے تھری میں سے پوئمز میں سے تو یہ چھ میں سے کوئی چار کرنے ہوتے ہیں اور اس ہر سوال کا دو دو, دو نمبر ہوتے ہیں تیس نمبر کے شارٹ کیوز ہو گئے لیٹر یا اپلیکیشن میں سے ایک ایک لکھنا ہے اور وہ دس نمبر 
نمبر کا ہے اس کے بعد سٹوری جو ہے وہ مارل سٹوریز جو ہوتی ہیں ان میں دو دی جائیں گی ایک لکھنی ہے دس نمبر کی ہوگی پیرا ورڈس فائیو نمبر کے ہوں گے پنکچویشن فائیو مارکس کی ہوگی ایکسپلینیشن آپ اسٹینزا یہ بھی فائیو مارکس کا ہوگا اور جو ٹرانسلیشن ان ٹو اردو ہوگی یہ پندرہ نمبر کی ہوگی تو یہ ہمارا ٹوٹل جو ہے وہ سو نمبر بنتے ہیں اس طریقے سے آپ کا پیپر جو ہے وہ آئے گا اور ہمارا پہلا جو سبق ہے وہ بک ون ہمارے پاس یہ موجود ہے یہ ٹیکس بک پنجاب بک بورڈ کے جو ہے وہ شائع کرتا ہے اس میں سے پندرہ سبق جو ہیں وہ پڑھنے ہوں گے اس میں ٹرانسلیشن بھی انہیں میں سے آتی ہے شارٹ کیوز بھی آتے ہیں تو پہلا جو سبق بٹن بٹن ہے یہ سبق اصل میں لالچ اور ایمانداری ان دو کے درمیان موازنہ ایک سمجھ لیجیے اس سبق میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان لالچ میں اپنا ہی نقصان کرتا ہے اور کسی اور کا نقصان نہیں کرتا اگر وہ ایمانداری پہ قائم رہے تو بہتر ہے ورنہ بے مانی یا اس قسم کی چیزوں پر اور دوسروں کو تکلیف دے کر دولت کمانے کی کوشش کرے تو اپنا ہی نقصان کرتا ہے ایک کہانی ہے میاں بیوی بی کی جو غریب ہیں اور خواہشات جیسے ہر بندے کی ہوتی ہیں امیر بننے کی ان کی بھی ایک خواہش اور بیوی شاید اس میں زیادہ شدید خواہش پائی جاتی ہے بیوی میں تو ان کو ایک آفر آتی ہے آفر میں بہت زیادہ انعام ان کو انعام کی پیشکش کی جاتی ہے اور اس میں ایک بٹن کا تذکرہ ہے اسی بٹن سے یعنی بٹن دبانے سے ان کو پیسے ملنے ہوتے ہیں تو اس اسی کے گرد ساری کہانی گھومتی ہے اسی سبق کا نام سی بنیاد پر بٹن بٹن رکھا گیا ہے اس بٹن بٹن میں ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے جہاں جہاں ورڈ مشکل آئیں گے ان کو ایکسپلین بھی کرتے جائیں گے سینو نے اس کا کیا بنتا ہے ٹھیک ہے جی اور پھر آگے اس کے شارٹ کیوز ایم سی کیوز بھی سب سبق کے اختتام پہ ہم پڑھیں گے اور جیسے جیسے پیپر پیٹرن ہوتا ہے اس کے مطابق ہم اس کتاب کی کیا جی ریڈنگ کریں گے ترجمہ کو بھی ڈسکس کریں گے تو آج کے لیے اتنا ہی آئی تھنک کافی ہے تو بٹن بٹن جو ہے یہ کہانی اس کا ایک آدھ پیرا انٹروڈکشن کے بعد پڑھ لیتے ہیں اس کہانی کا دا پیکیج واز لائن بائی دا فرنٹ ڈور اب پیکیج جو ہے وہ ایک پلندہ ہے بنڈل ہے واز لائن پڑا ہوا تھا بائی دا فرنٹ ڈور صدر دروازے کے قریب بائی می نیئر قریب فرنٹ ڈور جو حویلی کا یا گھر کا دروازہ ہے اس کو کہتے ہیں دا پیکج واز لائن بائی دا فرنٹ ڈور پلندا صدر دروازے کے قریب پڑا ہوا تھا کیوب شیپڈ کارٹن ایک مکب کی شکل کا ڈبہ تھا کیوب مکب کو کہتے ہیں شیپ شکل ہے کارٹن آپ جانتے ہیں کہ کارٹن کیا ہوتا ہے کیوب شیپڈ کارٹن ایک مکب شکل نما بنڈل تھا یا کارٹن تھا سیلڈ جو بند تھا ود ٹیپ ٹیپ سے جو ٹیپ سے بند تھا یا ٹیپ سے سر با مہر تھا دیر نیمس اینڈ ایڈریس ان کا نام اور پتہ پرنٹڈ بائی ہینڈ ہاتھ سے تحریر پرنٹ کا لفظ ہی منع ہے چھاپنا ہاتھ سے چھاپا تو نہیں جا سکتا وہ تحریر ہی تھے لکھے گئے تھے ہاتھ سے کیا نام تھا وہ سارا آ رہا ہے آگے مسٹر اینڈ مسز آرتھر لوئس مسٹر اور مسز آرتھر لوئس ٹو ہنڈریڈ سیونٹین ای دو سو سترہ ای تھرٹی سیون اسٹریٹ گلی نمبر سینتیس نیو یارک نیو یارک ٹین تھاؤزینڈ سکسٹین نیو یارک نیو یارک دس ہزار سولہ اب یہ ان کا نام اور ایڈریس لکھا گیا ہے جس پہ یہ کارٹن جو تھا جو سیلڈ تھا بند تھا وہ ان کے پاس آیا نارما پیک ڈیڈ اب اب ایک کریکٹر جو میں نے بتایا تھا شروع میں کہ میاں بیوی کی کہانی ہے جو بیوی ہے اس کا نام کیا ہے نارما نارما پیک ڈیڈ اب نارما نے اس بنڈل کو اٹھایا ان لاک دا ڈور دروازے کا تالا کھول ان لاک تالا لاک مین لاک لگانا تالا لگانا اور ان لاک دا ڈور دروازے کا تالا کھولا اینڈ وینٹ ان ٹو دا اپارٹمنٹ اور اپارٹمنٹ میں چلی گئی اپارٹمنٹ جو ہے فلیٹ ٹائپ کمرے ہوتے ہیں اٹ واز جسٹ گیٹنگ ڈارک اس وقت صرف کیا ہے جی اندھیرا ہو رہا تھا جسٹ گیٹنگ ڈارک مین تاریخی ہو رہی تھی شام ہو رہی تھی After she had put the lamp chops in the broiler, after mean baad mein she had put ke usne rakh diya lamp chops bakre ke gosht ki chaampein in the broiler gosht bhunne ki lohe ki jali. Ahni jali, ahni lohe ko kaha jata hai. Ahni jali ya lohe ki jali ek hi baat hai. After she had put the lamp chops in the broiler, gosht bhunne ki lohe ki jali par bakre ke gosht ki chaampein rakhne ke baad. Chaampein kya hai ji? چاپس اسمال پیسز کو کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو ہوتے ہیں شی سیٹ ڈاؤن وہ بیٹھ گئی ٹو 
opened the package is bundle ko kholne ke after she had put the lamb chops in the broiler gosht bunne ki lohe ki ya aahni jali par gosht ke champe rakhne ke baad bakre gosht ki champe rakhne ke baad she sat down to open the package wo bundle kholne ke liye bait on narma ki baat ho rahi inside the carton उस बंडल के अंदर वाज अ पुश बटन यूनिट बटन दबाने वाला आला था उनके पास जो जिस बंडल पे एड्रेस लिखा हुआ था उसके अंदर क्या था इन साइड कार्टन उस बंडल के अंदर वाज अ पुश बटन यूनिट एक बटन दबाने वाला आला था पुश बटन जिसे बटन दबाया जाता है फासन जो लिखा जो बंधा हुआ था टू अ स्मॉल वुडन बॉक्स एक छोटे से लकड़ी के संदूक फासन में किसी चीज को क्या करना जी गिरा लगाना बांध देना अग्लास डोम एक शी मेहराबी शीशे ने ग्लास डोम एक मेहराबी शीशा ग्लास शीशे को कहते हैं कवर द बटन उस बटन को ढांप रखा था जो बटन उनके पास आया था पुश बटन उसके ऊपर शीशे का एक कवर चढ़ा हुआ था एक मेहराबी शीशा चढ़ा हुआ था आ, ग्लास डोम कवर द बटन एक मेहराबी शीशे ने उस बटन को ढांप रखा था नार्मन ट्राइज टू लिफ्ट इट ऑफ नार्मा ने इसको उठाने की कोशिश नार्मन ट्राइड नार्मा ने कोशिश की टू लिफ्ट इट ऑफ इस मेराबी यानी शीशे को उसने उठाने की कोशिश की है नार्मा ट्राइड टू लिफ्ट इट ऑफ नार्मा ने इसको उठाने की कोशिश की बट इट वाज लॉक्ड इन प्लेस लेकिन इसे अपनी जगह पर ताला लगा हुआ था या ये अपनी जगह पर मुकफल था कुफल ताले को कहते हैं और मुकफल उस चीज को कहते हैं जिसे ताला लगाया गया हो नार्मा ट्राई टू लिफ्ट इट ऑफ नार्मा ने इसको उठाने की कोशिश की बट इट वाज लॉक्ड इन प्लेस लेकिन ये अपनी जगह पर मुकफल था शी टर्न उसने उल्टा दी टर्न दूनिट ओवर उसने उस आले को उल्टा यानी वो जो बटन वाला आला था उसके ऊपर मेहराबी शीशे चढ़ा हुआ था उसने उसको ऐसे उलट दिया जब उल्टा फिर क्या हुआ एंड सा और देखा अ फोल्डेड पीस एक तह शुदा टुकड़ा आ पेपर कागज का और कागज का एक तह शुदा टुकड़ा देखा स्कॉच टेप्ड जिसे शिफाफ टेप से टू द बॉटम ऑफ द बॉक्स उस संदूक चे के पेंदे से जोड़ा गया था ये सफेद टेप आपने देखी होगी मुख्तलिफ उसमें लगाई जाती है नोटू वगैरह पे भी लगती है कार्टन के ऊपर भी लगी हुई होती है स्कॉच टेप शी टर्न द यूनिट ओवर उसने इस आले को पलटा एंड सा आ फोल्डेड पीस ऑफ स्कॉच टेप टू द बॉटम ऑफ द बॉक्स और उसे इस संदूक चे के पेंदे से या निचले हिस्से से ए, एक तहशुदा कागज दिखाई दिया जिसे शिफाफ टेप से जोड़ा गया था शी पोल्ड इट ऑफ उसने इसको उतार खेस कर उतार लिया अब जो कागज था टेप उसने उतार ली उससे शी पोल्ड इट ऑफ उसने इसे खेस कर उतार लिया अब उस पर लिखा हुआ था शी पोल्ड इट ऑफ मिस्टर स्टीवर्ड विल कॉल ऑन यू मिस्टर स्टीवर्ड आपको मिलने आएंगे एट एट पी एम आज शाम आठ बजे तो एट पी एम पी एम मीन पोस्ट मेरिडियन इसका मतलब होता है शाम आज शाम आठ बजे मिस्टर स्टीवर्ड आपसे मिलने आएंगे मिस्टर स्टीवर्ड कौन है ये आगे हम जब सबक पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा ये कंपनी के एजेंट हैं और यही ऑफर करते हैं इन मियाँ बीवी को तो इस जो बटन बटन की कहानी है उनमें इनका भी बहुत बड़ा किरदार रहा है नार्मा पुट द बटन यूनिट बिसाइड हर नार्मा ने बटन वाला आला अपने पास रख दिया ऑन द काउच सोफे काउच सोफे को कहते हैं बेड वगैरह शी री रेड उसने दोबारा पढ़ा रीड पढ़ना उसी की स्पेल सेम स्पेलिंग के साथ फिर सेकंड फॉर्म होती है रेड और री अगेन के मीनिंग में होता है शी री रेड उसने दोबारा पढ़ा द टाइप नोट वो तहरीर शुदा नोट उसने तहरीर शुदा नोट दोबारा पढ़ा स्माइलिंग मुस्कुराते हुए मुस्कुराते हुए तहरीर शुदा नोट दोबारा पढ़ा वो लिखा हुआ था ना मिस्टर स्टीवर्ड विल कॉल ऑन यू एट 8 पी एम आज शाम आठ बजे आपको मिस्टर स्टीवर्ड मिलने आएंगे तो वो नोट उसने हंसते हुए पढ़ा भी ये कोई इतनी बड़ी चीज है जो पहले उन, उसने ऐसा जो है वो नोट भेज दिया है और अट्रैक्शन हासिल करने के लिए ऐसा किया है हालांकि वो उसे जानते तक नहीं तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही कल इन इससे आगे हम सबक को शुरू करेंगे ये दो पैराग्राफ हमने तकरीबन पढ़ लिए हैं इससे आगे जो कहानी है वो इनशाला कल के लेक्चर में होगी असल वरम्ह